Hakuna Matata. Inna Silfa Lagri Sulle. Welcome to the show. Now my papa Parapadam, Vikram Madichandraka, Kadaram Kundan. Kekina Yar. இப்ப இந்த படத்துக்கு என்ன ரிசல்ட் வந்திருக்குன்னு உங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த படம் இந்த மாதிரியான ரிசல்ட் தான் வரும் இந்த படம் நிச்சயமா ஆவரேஜ் இல்லைன்னா ஃபிளாப் ஆகிறதுக்கு தான் சான்சஸ் அதிகம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் தான் வாங்கணுட்டு இந்த படத்துடைய சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டை ரிவ்யூ பண்ணும்போதே நான் சொல்லிட்டேன் வெறும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சிருந்தா அந்த படம் நிச்சயமா தமிழ் ஆடியன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணாது இப்ப இதே படத்துல இன்னொரு ஆஃப் அன் அவர் கண்டென்ட் விக்ரம்காக மட்டும் தனியா அவருடைய கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் அவருடைய ஆடியன்ஸ்க்காக மட்டும் நார்மல் படம் மாதிரி இல்லாம படமாவே ஏகப்பட்ட ஃபைட்ஸ் டைலாக் கொஞ்சோண்டு சென்டிமெண்ட்லாம் வச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த படம் இன்னைக்கு நிச்சயமா எல்லா ஆடியன்ஸையும் திருப்தி பண்ணிருக்கும் தனக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் தான் சினிமா தான் எடுத்து வச்சதா நிச்சயமா மக்கள் ஏற்றுப்பாங்க இது ஒரு புது விதமான சினிமா இது ஒரு புது முயற்சின்ட்டு என்னென்னமோ சொல்லி ஒப்பேற்றுறாங்க இப்போ ஆனா படம் பார்க்க வந்த பப்ளிக் விக்ரமுடைய இந்த வித்தியாசமான கெட்டப்ப பார்த்துட்டு படம் ஹாலிவுட் லெவல்ல ஒரு ஜான்விக் மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சு பார்த்தாங்க இப்படி இந்த படத்தை பெருசா எதிர்பார்த்து வந்த எல்லாரையும் ஏமாத்திட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் இந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கு ஜான்விக் மாதிரி எல்லாம் இல்ல படம் பார்த்த அனைவருக்கும் விக்கல் வந்ததான் மிச்சம் இப்போ இதெல்லாம் ஒரு ஃபேஷனா போச்சு ஒரு ஓடாத படத்துக்கு டெக்னிக்கலி குட் போட்டோகிராபி நல்லா இருக்கு எடிட்டிங் நல்லா இருக்கு மியூசிக் நல்லா இருக்கு சவுண்ட் நல்லா இருக்கு ஆர்ட் டைரக்ஷன் நல்லா இருக்கு லொகேஷன் நல்லா இருக்கு ஸ்டண்ட் நல்லா இருக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் பேசி அப்படியே வியாபாரம் பண்ணிடுறாங்க படம் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா அதுக்கு பதில காணும் படத்துல கதை நல்லா இருக்கா திரைக்கதைன்னு ஒன்னு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு சரியான பதில காணும் பேந்த பேந்த முடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லான நல்ல ஒரு மியூசிக் போட்டுட்டு ஹீரோ ஸ்லோ மோஷன்ல கேட்வா கொடுத்து நம்மள பயங்கரமா ஏமாத்தின ஒரு யாருன்னா நம்ம தலை அஜித் அவரே இப்பெல்லாம் திருந்தி வேற மாதிரி நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஆயா வட சுட்ட டெக்னிக் இப்ப யூஸ் பண்றாங்க இந்த படத்துல இன்னும் இதெல்லாம் ஜனங்க விரும்புவாங்க இதை வச்சு இந்த படத்தை ஏமாத்திடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இந்த படத்தை எடுத்து வச்சிருக்காரு டேரக்டர் ராஜேஷ் செல்வா இந்த மாதிரி புல்டப் ஷார்ட்ஸ் எடுத்து சூடுபட்ட பல ஹீரோக்கள் இருக்காங்க பாவம் விக்ரம் எப்படியோ வந்து இந்த மாதிரி படத்துல மறுபடியும் மாட்டிக்கிட்டாரு விக்ரம் படத்துடைய கதையை கேட்கிறாரா இல்லையானே தெரியல இந்த படம் ஒரு பிரெஞ்சு படத்தோட ரீமேக் பாயிண்ட் பிளாங்க் அதுவே ஒரு சுமாரான படம் அந்த படத்தை இப்ப நீங்க டவுன்லோட் போட்டு பார்த்தாலும் அந்த அளவுக்கு ஒன்னும் பெருசா ஒன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது அதெல்லாம் ஒரு கதை எடுத்து இதேமாதிரிதான்ரம் <laughs> இந்த படத்தை குறைஞ்ச பட்ஜெட்ல எடுத்து ஒரு நல்ல ரேட்ல வித்துருக்காங்க ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் போட்ட காசுக்கு அவங்களுக்கு நஷ்டம் வராது ஏன்னா சின்ன பட்ஜெட்ல லாபம் பார்த்திருக்காங்க ஆனா படம் பார்க்க போன ஆடியன்ஸ் முக்காவாசி பேர் ஏமாந்து என்னடா படம் இதுன்ட்டு தான் வெளியே வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் பேருக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்கலாம் அவங்க விக்ரம் ஃபேன்ஸா இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு விக்ரம் ஃபேன்ஸ்க்கே பல பேருக்கு இந்த படம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இன்னும் நல்லா எடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு போறாங்க விக்ரம்க்கு கட்டன் சரி இல்லையா என்னன்னு தெரியல அவரும் டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்றேன்ட்டு என்னென்னமோ கதையெல்லாம் சூஸ் பண்ணி வித்தியாசமா நடிக்கிறாரு ஒன்னும் வேலைக்காவல முதல்ல அவர் படத்துடைய பவுண்டட் ஸ்கிரிப்ட கேட்கணும் படத்துல வர எல்லா கேரக்டரை பத்தியும் விசாரிக்கணும் அவருடைய கேரக்டர் மட்டும் ரொம்ப பாலிஷா புதுசா அழகா இருந்தா கதையை ஒத்துக்கிறார் போல ஒரு படத்தோட கதைனா எல்லா கேரக்டருக்கும் வெயிட் இருக்கணும் படத்துல பேக் ஸ்டோரி ரொம்ப பெருசா இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணும் அப்படின்றத கேட்டு அவர் கதையை ஒத்துக்கிறாரா இல்ல மத்தவங்களோட கேரக்டர் நான் ஏன் கேட்கணும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தனக்கு கொடுத்த கேரக்டர் மட்டும் நடிச்சுட்டு போறாரா என்னன்னு தெரியல இவர் படங்கள்ல செலக்ட் பண்ற மிஸ்டேக்ஸ் ஆலே இன்னைக்கு இவருக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு மார்க்கெட் இல்லாம போயிடுச்சு இந்த படத்துக்கும் இப்ப ரொம்ப சுமாரான ஓபனிங் தான் எல்லா இடத்துலயும் கிடைச்சிருக்கு கடைசியா அவர் நடிச்ச ஐ படம் தான் நல்லா ஹவுஸ்ஃபுல்லா போச்சு அதுவும் விக்ரம்காக இல்ல சங்கருக்காக வந்த கூட்டம் விக்ரம் படத்தை பார்க்கணும்னு தேட்டர்ல ஹவுஸ்ஃபுல்லா ஓன படம் சமீப காலத்துல பார்க்கவே முடியல அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரோட ஃபேன்ஸா இழந்துட்டு வராரு அப்படின்றது அவருக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல விக்ரம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஆனா இப்போ அஜித் படத்துக்கும் விஜய் படத்துக்கும் கிடைக்கிற மாஸ் ஓபனிங் ஒரு காலத்துல விக்ரம் படத்துக்கும் கிடைச்சிருந்தது அத அவரு முழுசா இழந்துட்டாரு அதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க அவரே தான் ராஜேஷ் எம் செல்வா இந்த படத்துல டேரக்டர் இவருக்கு படம் எடுக்க தெரியுது அதுல எந்த டவுட் இல்ல ஆனா மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை எடுக்க தெரிய
அதே கதை தான் கடாரம் கொண்டான் படத்துக்கும் இப்ப நடந்திருக்கு திங்கக்கிழமைக்கு அப்புறம் பாருங்க இந்த படம் சுத்தமா ஓடாது தேட்டர்ல ஈ காக்கா இருக்காது காலியா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு இந்த படம் மொக்கையா இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா அவ்வளவு மொக்கையா இல்ல ஆனா படத்தை பாராட்டுறதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்றதுக்கும் பெருசா எதுவும் இல்ல அப்படின்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் டைரக்டர் ராஜேஷ் செல்வா கமலுடைய அசோசியேட் பல வருஷம் கமலுடைய படங்களுக்கு அசிஸ்டண்டா இருந்திருக்காரு கமல் கிட்ட இருந்து நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் கத்துப்பாருன்னு அவர் ஓடாத படத்தை எப்படி எடுப்பாரு மட்டும் நல்லா கத்து வச்சிருக்காரு கமல் ஒரு ஓடின படத்தை எப்படி எடுத்தாரு என்னென்ன வித்தியாசமான ஃபார்முலா எல்லாம் யூஸ் பண்ணாரு எப்படி பிளாக் பஸ்டர் கொடுத்தாரு அப்படின்றத சுத்தமா கத்துக்கல போல நல்ல வேலை இந்த படத்தையும் எலி மாதிரி கமலை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாம விக்ரம் தலையில கல்லு தூக்கி போட்டாரு கமலும் ஜஸ்ட் மிஸ்ல எஸ்கேப் ஆகி தப்பிச்சிட்டாரு பாவம் அவர் இப்பதான் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வராரு டைரக்டர் ராஜேஷ் செல்வா ரெண்டு படம் எடுத்தாச்சு இனி அவருக்கு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்கு இந்த மாதிரியான படத்தையே எடுத்து எடுத்து தள்ளுங்க இதெல்லாம் தியேட்டர்ல யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க டிஜிட்டல் மீடியால வேணா மக்கள் பார்க்கலாம் இந்த படத்துல அக்ஷரா ஹாசன் பிரெக்னன்ட் ஏடியா வராங்க கிளைமேக்ஸ்ல பாத்ரூம்ல ஒரு ஃபைட் இருக்கு அது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு பல பேர் அந்த ஃபைட்டை அதிர்ச்சியாவும் ஆச்சரியமாவும் பார்த்தாங்க குறிப்பா பெண்கள் அந்த ஃபைட்டை பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க அந்த புது பையன் அபியும் ஒரு அளவுக்கு நல்லா நடிச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி படத்தோட பிளஸ் ஒன்னு ரெண்டு சொல்லலாம் ஆனா அதெல்லாம் இந்த படத்தை அந்த அளவுக்கு ஒன்னும் பெருசா காப்பாத்தாது மலேசியாவோட ட்வீன் டவர இவ்வளவு டீட்டெயிலா எந்த படத்திலையும் காமிச்சது இல்ல அந்த பில்டிங் குள்ளவே ரொம்ப டீட்டெயிலா நிறைய சீன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு மலேசியாக்கு டூருக்கு போயிட்டு வந்தவங்க மலேசியால வாழ்ற தமிழ் மக்கள் நிச்சயமா இந்த படத்தை அந்த லொகேஷனுக்காகவே ஒரு தடவை பார்க்கலாம் படத்துல நிறைய மலாய் டைலாக் உள்ளாம் <laughs> மிகப்பெரியும் <laughs> பாருங்க <laughs> சந்திப்போம் வீரமும் இந்த மண்ணில் ஈரமும் இருக்கும் வரை நல்லவன் எப்பவுமே ஜெயிப்பாய குட் மேன் வின்ஸ் தட் இஸ் லயன் கிங்ஸ் சொல்லுங்க இன்னும் சொல்லு